বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম এই ভিডিওতে আমরা চ্যাপ্টার 6 কমপ্লিট করব ফ্যান এন্ড ডাক সিস্টেমস অর্থাৎ মেইনলি আমরা ডাক ডিজাইন কিভাবে করতে হয় সেটা আমরা শিখব তো ডাক জিনিসটা কি এটা আপনারা হয়তো বা অনেকেই বুঝে গেছেন যে ডাক হচ্ছে যে ওই যে আমরা যখন সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনার দেখি তখন আমাদের এই যে আমরা দেখতে পারি যে এগুলা কিন্তু কিছু ডাকটের মাধ্যমে আপনারা হচ্ছে যে এখান থেকে এয়ার ফ্লোটা করা হয় না এখানে কিছু বাগ থাকে এরকম দেন হচ্ছে যে এখানে আপনার হচ্ছে এরকম ব্র্যাঞ্চ থাকে এরকম ব্র্যাঞ্চ থাকে ঠিক আছে আবার এরকম ব্র্যাঞ্চও থাকতে পারে এরকম ব্যাকআপ ব্র্যাঞ্চ অর্থাৎ নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থাকতে পারে ব্যাকআ থাকতে পারে এরকম একটা অ্যাঙ্গেল থাকতে পারে এখানে তো এরকম কিন্তু আহ এভাবে কিন্তু এয়ারটা এখান থেকে ফ্লো করা হয় আর নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে এখানে যে আপনার ইয়েটা থাকে হ্যাঁ কিছু কিছু জায়গায় আপনার হচ্ছে এরকম করে থাকে এখান থেকে এয়ার ফ্লোটা বের হয় আর কি এভাবে করে কিন্তু মানে ডার্ক ডিজাইন গুলা করা হয় তো এখন এই যে ডিজাইনটার মধ্যে আসলে আমাদের কি শিখার বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রেশার লস গুলো বের করতে হবে কারণটা হচ্ছে যে প্রেশার লস কেন হবে বুঝতে পারতেছেন যখন হচ্ছে যে একটা এয়ার যখন ফ্লো হবে তখন সে যদি এরকম করে বাঘ খায় হ্যাঁ তখন কিন্তু এর মধ্যে একটা প্রেশার লস হবে ঠিক আছে তো আবার যখন সে এরকম ব্রাঞ্চ ওপেন হয়ে যাবে হ্যাঁ তখন কিন্তু একটা প্রেশার লস হবে আবার যখন ব্রাঞ্চ ওপেন হওয়ার ছাড়াও যখন হচ্ছে ব্রাঞ্চ থেকে যখন হচ্ছে এয়ার আবার রিটার্ন করবে কিছু এয়ার তো সেটাও কিন্তু আবার কিছুটা লস করে দিবে আর যদি এটা মেইন যদি এটা মেইন ডাক্ট হয় ঠিক আছে আর এটা যদি পুরোটা স্ট্রেট ডাক্ট হয় অর্থাৎ এটা যদি মেইন এটা যদি ধরেন যে আপনার এখান দিয়ে আপনার সাপ্লাইটা হচ্ছে ধরেন এখানে সাপ্লাইটা হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার এখানে কিন্তু অনেক বেশি এয়ার ভ্যালোসিটি থাকবে এখানে কিন্তু এয়ার ভ্যালোসিটি অতটা বেশি থাকবে না এটার মতো হ্যাঁ তো এখানে এটা আসলে কিছুটা প্রেশার লস হবে এই আপ স্ট্রিম আর ডাউন স্ট্রিম ভ্যালোসিটির কিছু পার্থক্যের জন্য ইকুয়েশন আমাদের সেটা হচ্ছে মানে অথবা Uh, you can use uh, this equation if you don't uh, have the Moody diagram. So this is the equation. F is equal to 1 by 1.14. And okay, it is our main equation. Ta. So this is D by E. It is our main ratio. Je, uh, relative roughness. It is called relative roughness of the pipe. Uh, mu by D. It is 1 by mu by D. It means D by mu. So mu is the absolute roughness. Okay. So it is. এই হচ্ছে বিষয় এখন রেড নাম্বার তো আপনারা জানেনি যে বিডি রো বাই নিউ সো এটা দিয়েও আপনি বের করতে পারবেন এটা যদি আপনি রেড নাম্বার বের করতে পারবেন যেমন এখানে এই এক্সাম্পল ওয়ান এর মধ্যে সিক্স পয়েন্ট ওয়ানে হচ্ছে রেড নাম্বারটা কিভাবে রেড নাম্বারটা সলভ করে কিভাবে হচ্ছে যে প্রেশার ড্রপটা বের করতে হবে সেটা আপনার হচ্ছে যে কোয়েশ্চেনে দিছে যে কম্পেয়ার দ্য প্রেশার ড্রপ ইন স্ট্রেট দ্য ইন স্ট্রেট সার্কুলার শিট মেটাল আমরা যদি হচ্ছে যে এখানে বসাই দিই দেন ডি আমরা জানি রো আমরা জানি রো কোথ থেকে পাবো মিউ এগুলা কোথ থেকে পাবো হ্যাঁ এগুলা মোস্ট প্রবাবলি আমাদের হচ্ছে যে দেখি তো কোয়েশ্চেনটা কোথায় জেনে গেল এই যে এখানে না উম এই যে 
টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠিক আছে এখানে টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য আপনারা যে এই যে মুডি ডায়াগ্রাম এটা এটা মেবি মুডি ডায়াগ্রাম নাকি হ্যাঁ এটা মুডি ডায়াগ্রামটি তো স্মুথ পাইপ এই যে এখানে রাফ পাইপ বাকিটুকু এখানে এরকম করে আমরা করছিলাম এই যে টার্বুলেন্স এখান থেকে আপনি ফিকশন ফাইটার বের করতে পারেন সেক্ষেত্রে যে এটা হবে আপনার রেনস নাম্বার নিচে আরই ঠিক আছে এই যে টেন টু জি পর ফাইভ টেন টু জি পর সিক্স টেন টু জি পর সেভেন সো দিজ আর টু থ্রি এটা বুঝতে পারতেছেন ধরেন যে আপনার রেনস নাম্বার বের করার পর আপনার যেটা হবে ধরেন যে থ্রি টেন টু জি পর ফাইভ এটা হইলো তো এখান থেকে আপনি যাবেন দেন এখানে আপনার রাফনেস যেটা এই ভ্যালুটা আপনার দেওয়া থাকতে পারে অথবা যেটা আমরা করতাম ফ্লুইড মেকানিক্স যে আমাদের মুখস্থ করতে হইতো নিউ ভ্যালুটা বিভিন্ন কেসের জন্য আচ্ছা এখন এটা ছাড়াও আপনি ওই যে এই ফর্মুলা দিয়েও ফর্মুলার মধ্যে রিয়েল নাম্বারটা বসাইয়া দেন হচ্ছে যে মিউ আর ডি এর মানটা আপনি এখান থেকে বের করে সিক্স ওয়ান থেকে বের করে আপনি এখানে বসাই দেবেন দেন আপনি এফটা সলভ করতে পারবেন ঠিক আছে বাট স্টিল আই হ্যাভ সাম ডাউট যে এখানে আসলে রুট ওভার এফ আছে আবার এই পাশে তো সেটার জন্য আবার কি করবেন তো আলটিমেটলি যেটা দেখতে হবে আপনাকে যে আপনাকে এখানে আসলে মেনলি আসলে এফ মাইনাস দিয়ে আসলে এফ এফ মাইনাস এ পুরাটা স্কোয়ার মানে এই পুরোটা স্কোয়ার মাইনাস এ পাশে পাঠাই দিয়ে পাশে জিরো করে আপনাকে ক্যালকুলেটার মধ্যে ইকুয়েশনের মধ্যে এই এফ এর জায়গায় এক্স বসাইয়া আপনি হচ্ছে যে যখন সলভ ওয়ান দিয়ে করলে আর কি আপনার মেবি ভ্যালুটা চলে আসবে এখান থেকে ঠিক আছে বাট এই ইউ নোট ইউ নিট দিস ভ্যালুস যে আর ইউ ডি বাই ইউ নিউ বাই ডি সো এগুলো আপনার ভ্যালু লাগবে দেন আপনি এইভাবে ইকুয়েশনটা সলভ করে বের করতে পারেন আদারওয়াইজ এটা মনে হয় সলভ করা পসিবল নয় বাট ইজিলি ইউ ক্যান ফাইন্ড দিস ফ্রম দিস মোডি ডায়াগ্রাম তো যাই হোক তো এখন হচ্ছে যে আমরা একপরে চলে আসি যে আমাদের যে ওই যে রো যেটা বলতেছিলাম রেনোস তো আমরা যে বের করবেন আপনি ইউনিট রো ইউনিট দা ভিস্কোসিটি তো হাউ ক্যান ইউ গেট দিস ইউ গেট দিস ফ্রম টেবল টেবল সিক্স পয়েন্ট টু যেমন আমাদের টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার ছিল সো ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দিস ফ্রম টেবল সিক্স পয়েন্ট টু সো দিস আর দ্য ভ্যালুস দেখেন আপনি যে এগুলো বসাই দিচ্ছে এখানে এই যে টেন পয়েন্ট ওয়ান সেভেন এইট এটা বসাই দিচ্ছে সো এগুলো এই যে চলে আসছে আপনি ঠিক আছে তো এখান থেকে আপনার ওই আপনার ইয়ে টেবল সিক্স পয়েন্ট ওয়ান এখান থেকে আপনার ওই যে মিউটা পাইছে শীত মেটালের জন্য দেন এটা ইউজ করে ওই যে মুডি চার্ট ফিগার সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ইউজ করে ফিকশন ফ্যাক্টরটা যেটা পাইছে ঠিক আছে তো এটা ক্যালকুলেশন করে ডেলপিটা বের করে ফেলছে তো এটা গেল স্ট্রেট ডাকটের জন্য বাট ইন কেস অফ সাপোজ দিস আর রেকটেঙ্গুলার ডাক দিস ইজ নট এ স্ট্রেট ডাক সাপোজ দিস আর রেকটেঙ্গুলার ডাক ইন দিস কেস আসলে আমরা কি করতে পারি যেমন রেকটেঙ্গুলার ডাক কীরকম হতে পারে তোমার রেকটেঙ্গুলার ডাক বিষয়টা কীরকম মানে আপনার আপনার ফ্লো হচ্ছে ধরেন এটা মনে করেন যে আপনার হচ্ছে ডি এটা মনে করেন এটা হচ্ছে ধরেন বি এটা মনে করেন হচ্ছে আপনার বি আমাদের আসলে এই ডি টা আমাদের এখন আর ডি থাকবে না এটা হয়ে যাবে হচ্ছে এখন ইকুইভ্যালেন্ট অফ ডি তো আমাদের এখানে ইকুইভ্যালেন্ট লেন্থ ইউজ করতে হবে কারণটা হচ্ছে যে এখন তো আর ডি নাই এখন তো আর ওই একদম স্ট্রেট ডাক না এটা সো এখানে আমাদের আর ওই ডিটা ইউজ করা যাবে না এখন আমাদের ইকুইভ্যালেন্ট ডি ইউজ করতে হবে অর্থাৎ এই পুরো আপনার হচ্ছে যে প্রেশার ড্রপটাকে ইন্ডিকেট করার জন্য যেই লেন্থ অ্যাকচুয়ালি ইকুইভ্যালেন্ট অফ দিস ডি বা যেই লেন্থে মিলে প্রেশার ড্রপটা হচ্ছে ওই লেন্থটাকে যেটা ইন্ডিকেট করতে সেটা হচ্ছে আপনার ইকুইভ্যালেন্ট লেন্থ ডি অ্যান্ড টু ফাইন্ড আউট দিস ইকুইভ্যালেন্ট ডাক ইকুইভ্যালেন্ট ডায়মিটার অফ দ্য রেকটেঙ্গুলার ডাক এক্সপ্রেশন ইজ গিভেন ফর ইউ দ্যাট ইজ ফোর ইন্টু আপনি যদি ধরেন কাউন্ট করেন এভাবে যে সাপোজ দিস ইজ দিস ইজ এ দিস ইজ বি দিস ইজ এ 
and this is B. So the diameter, uh, sorry, the length and the width. So the area must be cross-sectional area. So the cross-section is nothing, just AB. AB is equal to rectangle. What is the perimeter? We have to say that the perimeter is equal to A. A plus A, O plus A, A plus B, 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 2ab divided by a plus b. It is also the in case of pressure drop in rectangular ducts. Ever, I'm not sure what the pressure drop in a circular. So, circular is the same. Circular is the same. It 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 is the same. In this case, the circular a diameter is 4 into area. So, pi d square. What is this? Pi d square by 4 divided by the perimeter. Perimeter is 2 pi. 2 pi is 2 pi. 2 pi is 2 pi. Perimeter is pi d. Perimeter is pi d. This is the perimeter. So, eta, the whole amount of the category of the four four cutter DD cutter, the fact that only pi pi cutter, the fact that only D. So, in case of a circular, uh, take a circular catre, the whole thing to the matter of a DQ, 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 DM, and I have a kind of test night, but in a kind of kind of a DM, and I can do is AB divided by plus B. Have a Mr. Western, so eta, eta gallo, ever umbra, Cholea Shiuce. हमारे जरूर किचु डिफरेंस जब अच्छा ए फिगर टा फिगर सिक्स पॉइंट टू इटा शर्ट टा इम्पोर्टेंट फिगर इटा दे हमरा मैथ कोर वो है हमरा उसे जो फिक्शन लॉस हमरा बिल्कुल वो हमारे पापोती तो हमारे क्वेश्चन आज भी तो अगर तो इटे सॉल्व करते होंगे हमारे हैं इटा दे सो इटा पॉर्ट देखते से हमरा के जाइ होल तो सारें इन्लर्जमेंट वाले सारें इन्लर्जमेंट आ इटा हमारे तो बुझी फास्ट है तो ये जो थोड़ा ना जो इटा 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 उस चार पर डाक्टर चिलो फर्क के इटा बोरो है किस समान करने हैं तो ये जो सारें ए नंबर वन पॉइंट नंबर टू पॉइंट तो इखाने एक टा चेंजिंग हो बे तो इखाने हमारे ना जो बानोले सिक्वेंस এবং যেহেতু এখানে এটা কোন এখানে কোন গ্র্যাভিটির বিষয় আমি নিব না আনব না সো এখানে কোন গ্র্যাভিটি অর্থাৎ জি নাই কোন এলিভেশন জেড নাই সো নো পটেনশিয়াল এনার্জি তো জাস্ট আমাদের প্রেসার এনার্জি থাকবে আর আপনার হচ্ছে ইনার্শিয়াল এনার্জি থাকবে ইনার্শিয়া থাকবে আর কি তাহলে এই যে p1 বাই রো প্লাস v1 স্কয়ার বাই 2 ইজ इक्वल টু p2 বাই রো প্লাস v2 স্কয়ার বাই 2 আর এখানে প্রেসার লস যেটা হবে সেটাকে আমি নিব প্রেসার লস বাই p লস বাই রো সো এগুলা আপনি সলভ করার পরে ইউ উইল গেট Equation like this. So, one minus a one by a two. Can if the point one area at a point two area at a point one velocity square into row divided by two. So, this equation you can write like this. Um, um, so, p loss is equal to v one square row divided by two uh, into k. So, this total. Uh, 1 minus a1 by a2 whole square this this term can be replaced by k it's a constant <coughs> okay so it have a lack of it has to kiss a journal ball into sudden enlargement of jungle tomorrow like my third man jay v1 i can view one bush way ever ascent jay after i can put it a point a point a journal the example that was a budget because i'm not telling the example of the hindi department they can they can 12 square as a 12 square into today's a row because it Plus two into one minus half. हाँ ये एक है ना जिसका दावा से जब the dark area is doubles. तो एक एक equation गुलो माने अपने use करें किंतु अगला भी easily break करते पार में तो अगला मैं इसको देखा है लम्ना अगला पर तो देखे नहीं है ना मैं जस्ट topic गुलो दोरा जाती है कारण मतलब मेरे लिए है dark design है मैं कुत्तों हवे तो इतने मेरे लिए मैं focus करी. ताहले topic six number six point seven होते सारे contraction contraction माने बुझते बात होती है जब छ এখন যে ছোট হয়ে যাবে অর্থাৎ দেখেন আপনি এই যে এখানে খেয়াল করে দেখেন যেটা বড় ছিল এখন ছোট হয়ে গেছে তাহলে এই দেখেন এখানে এসে এই জায়গাটাতে আপনারা কিন্তু ফ্লুইডটা আসলে আপনার জমে মানে একটা লস হবে এখানে এটা তাই না এই যে একটা লস হচ্ছে এখানে ও ফ্লোটা এরকম হয়ে যাবে আর কি ফ্লুইড ফ্লোটা বুঝতে পারছেন এখানে এসে যে বাড়ি খায় বাড়ি খায় আবার হচ্ছে যে ওকে ফিরে আই দিয়ে এখানে এখানটা নিয়ে আসবে আবার 
তো এখানে একটা ওয়েভ ক্রিয়েট হবে এরকম তো এখানে আসলে এই জায়গাটা আপনার এখানে একটা কন্ট্রাক্টটা আসলে কন্ট্রাকশন ক্রিয়েট হচ্ছে আপনার এই জায়গাটাতে এই জন্য এটাকে লস মানে এটাকে আটকানোর জন্য যেখানে যেন ফুটটা না যায় তো এই কারণে হচ্ছে যে এখানে এরকম একটা গোল কন্ট্রাকশন দিয়ে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে মানে একটা একটা কন কি বলবো এটাকে এটা এরকম গোলাকার আসলে একটা সেকশন দিয়ে দেওয়া হয়েছে যেন হচ্ছে যে এই জায়গাটাতে যে লসটা হইতে পারতো বাড়ি খেয়ে ফিরে আসার কারণে আবার সেটা যেন লসটা না হয় এই জন্য এরকম একটা গোলাকার সেকশন দিয়ে দেওয়া হয়েছে ইট মিনস এখানে একটা কন্ট্রাক্টটা ক্রিয়েট হয়েছে বা আমার যে ভেনা কন্ট্রাক্টটা দেখেছিলাম ওইটার মতো আর কি তো তো এই জিনিসটা এখানে একটা কোয়েফিসিয়েন্ট আমি নিয়ে আসতে পারি উইচ ইস অ্যাকচুয়ালি দ্য কন্ট্রাকশন কোয়েফিসিয়েন্ট যেটাকে আমরা সি সি বলতে পারি এই সি সিটা আসলে ভ্যালুটা যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনার এই যে আপনার এখানকার যে এরিয়াটা ইট মিনস এটা পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান এটা পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান প্রাইম এটা পয়েন্ট নাম্বার টু তো এইটার যে এরিয়াটা এখানকার যে এরিয়াটা ইট মিনস এ ওয়ান এ ওয়ান প্রাইম ডিভাইড বাই হচ্ছে এ টু এটাই হচ্ছে আমাদের কোয়েফিসিয়েন্ট অফ কন্ট্রাকশন অথবা আপনি চাইলে এটাকে এভাবে বের করতে পারেন যে এটার ভ্যালোসিটি ডিভাইড বাই এটার হচ্ছে ভ্যালোসিটি তো ভি টু বাই ভি ওয়ান প্রাইম তো এক্ষেত্রে ভি ওয়ান প্রাইম নিচে বসবে তো এটা দিয়ে আপনি সিজিটা বের করতে পারবেন হ্যাঁ এটা আমি কোথায় ইউজ করবো এটা আমি ঠিক আগে রিকোয়েশনটা আপনি যদি একটু খেয়াল করে দেখেন আগে রিকোয়েশন কি ছিল ভি ওয়ান স্কোয়ার রো ডিভাইড বাই টু ওয়ান মাইনাস এ ওয়ান বাই এ টু এখানে আমরা যেটা করবো এখানে ভি ওয়ান প্রাইম এখানে আমরা হচ্ছে এ ওয়ান প্রাইম দিবো তাহলে এই যে ভি ওয়ান প্রাইম এ ওয়ান প্রাইম দিলাম এখন দিস ভ্যালু আমরা আমরা কি করবো এখন এটাকে আমরা হচ্ছে ভাগ মানে কমন নিব ঠিক আছে তাহলে কমন নিলে যেটা হবে যে ভি ওয়ান প্রাইম ডিভাইড বাই টু স্কোয়ার রো এটাকে যদি কমন নেই এ ওয়ান বাই এ টু কমন নিলাম তাহলে কি হসবে বলেন তো ব্রাকেটে এখানে হবে হচ্ছে আপনার এটা এটা উল্টা যাবে এখানে যেহেতু ওয়ান আছে ওয়ান বাই এ ওয়ান বাই এ টু হবে নিচে তার মানে এ টু বাই এ ওয়ান প্রাইম হ্যাঁ ইজ ইকো সরি মাইনাস এখান থেকে এটা পুরোটা বের হয়ে গেছে ইটমিন্স এটা ওয়ান তো এটা কিন্তু আবার স্কোয়ার তাই না এটা স্কোয়ার হয়ে যাবে যেহেতু এটা এখান থেকে কমন ডে বের করছে ইটমিন্স এটার ভিতরে বাইরে গেলে স্কোয়ার হয়ে যাবে দেন এটা স্কোয়ার সো এইটা আমি যেটা করতে পারি এবার যে এখানে এই টোটাল জিনিসটাকে আমি রিপ্লেস করতে পারি যেমন দেখেন এখানে এখান থেকে ভি টু এর মানটা বের করতে পারি কিভাবে ভি টু ইজ ইকাল টু এ ওয়ান বাই এ টু এ ওয়ান প্রাইম বাই এ টু ইন্টু ভি ওয়ান ভি ওয়ান প্রাইম তো এটাকে যদি স্কোয়ার করে দিই তাহলে সবগুলো জিনিস স্কোয়ার হয়ে যাবে আগে বলে খেয়াল করে দেখেন যে এ ওয়ান প্রাইম বাই এ টু হোল স্কোয়ার ইন্টু ভি ওয়ান প্রাইম স্কোয়ার ইট মিনস এই টোটাল জিনিসটাকে এটা এবং এটাকে রিপ্লেস করে আমি কি লিখতে পারি ভি টু স্কোয়ার লিখতে পারি তো এটাই লেখা হয়েছে এখানে ইট মিনস ভি টু স্কোয়ার রো ডিভাইড বাই টু ইন্টু এই পাশে দেখেন এ টু বাই এ ওয়ান প্রাইম এ টু বাই এ ওয়ান প্রাইম হচ্ছে এ টু বাই এ ওয়ান প্রাইম হচ্ছে এটার উল্টা ইট মিনস ওয়ান বাই সিসি ওয়ান বাই সিসি মাইনাস ওয়ান সো এই যে ইকোয়েশনটা হচ্ছে এটা তো আপনি এই আপনার কন্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে আপনি এখানে যেটা আছে টু নাম্বারে সেটার ভ্যালোসিটি নেবেন অ্যান্ড ওয়ান বাই সিসি নেবেন মাইনাস ওয়ান ওয়ান বাই সিসি কি ওয়ান বাই সিসি হচ্ছে আপনার ভি টু বাই ভি ওয়ান প্রাইম অথবা এ ওয়ান প্রাইম বাই এ টু ইট মিনস ইউ অ্যাকচুয়ালি নিড এভরি ভ্যালুস হেয়ার ইউ নিড দিস সেকশন দিস সেকশন মানে সবগুলো সেকশন নিয়ে আসলে করতে পারবে আর যদি সিজে দেওয়া থাকে আপনার ক্যালকুলেশনে তাহলে ভেরি ইজি অথবা আপনি চাইলে কন্ট্রাকশন কোয়েফিসিয়েন্স তো আপনি এখান থেকে বের করতে পারেন টাইপ সিক্স থ্রি সিক্স থ্রি থেকে ঠিক আছে এখান থেকে আপনি বের করে নিতে পারবেন যাই হোক তো আমি এবার চলে আসি টার্নস টার্নসে চলে আসি টার্নস হচ্ছে ধরেন এই যে এখানে একটা টার্ন খেয়েছে ঠিক আছে এটা কিন্তু কোনো আপনার ইয়া না আর কোনো আপনার হচ্ছে ব্রাঞ্চ ওপেন হয় নাই বাট এখানে টার্ন করছে তো এখানে একটা আপনার লস হবে এই টার্ন করার কারণে এখানে বাড়ি খাবে কিছুটা লস হবে তো এটা বের করা যায় কিভাবে এটা হচ্ছে সেম ভাবে আপনার পি লস ইকুয়েশন এখানে লিখে দিই আমি পি লস ইজ ইকাল তো এখানে হচ্ছে আপনার ভি এ স্কোয়ার বাই ভি এ স্কোয়ার রো বাই টু ইন্টু কে ঠিক আছে এই কে আসলে কত কে এর ভ্যালুটা আপনি কিভাবে বের করতে পারেন এখানে যে পি লস ডিভাইড বাই আপনার পি লস ডিভাইড বাই এটাকে নিচে পাঠিয়ে দিতেছেন তাহলে বি এ স্কোয়ার রো ডিভাইড বাই টু এখানে কোনো ভি ওয়ান ভিডিও কেন দেয় নাই কারণ এখানে তো আসলে এখানে কোনো পয়েন্ট আসলে আমার দরকার নেই আমার এখানে আমি যে কোনো একটা ভ্যালো শ্রেণী নিয়ে কাজ করতে পারি তো এখানে একটা ভ্যালো শ্রেণী নিয়ে ওখানে কাজ করছে ওরা তো এখানে একটা এলবো এটাকে বলা হয় এগুলোকে বলা হয় এলবো ঠিক আছে এগুলোকে বলা হয় এলবো এগুলো এলবো এগুলো আর্ম এলবো তো এই যে নাইনটি ডিগ্রি ডিপ নাইনটি ডিগ্রি এলবো হ্যাঁ তো এই ডেটা ডেটা টেবিলটা থেকে আপনি হচ্ছে যে এই আপনার কে এর মানটা
लिखसे डायग्राम लुप्रो करते हैं नाई हाँ <coughs> दरकार नहीं डायमिटर 
এখন কিন্তু এটা ইউজ হবে রিটার্নের সময় এটা হ্যাঁ এভাবে এভাবে রিটার্ন করবে আর কি কিছুটা তো এটা হচ্ছে ভিডি নিবেন তখন যাই হোক এটা গেল এবার আমরা চলে আসি হচ্ছে ডার্ক ডিজাইন ইয়েস এখানে আমাদের আসলে মিসিং আছে যাই হোক এখন কিছু করার নাই মিসিং যেহেতু আছে থাকুক মিসিং তো আমরা এই যে ডার্ক ডিজাইন যেটা এটা আসলে বোঝার জন্য আমাদের ওই যে मन कर इंडिकेट कर फोर मीटर मध्य लस समान फिटिंग फिटिंग मीटर कमे जाए তো যদি ড্যাম্পার না থাকে তাহলে আসলে হোয়াট ডায়ামিটার শুড বি সিলেক্টেড ইন দা ব্রাঞ্চ সেকশন টু ইউজ अवेलेबल প্রেসার উইদাউট ড্যাম্পারিং ইট मींस প্রেসার লস হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে যে মানে ওই ইয়াটা ডায়ামিটার বের করতে হবে ঠিক আছে হোয়াট শুড বি সিলেক্টেড ডায়ামিটার ইন দা ব্রাঞ্চ সেকশন টু ইউজ দা अवेलेबल প্রেসার সো ওই अवेलेबल প্রেসার যেটা আছে ওই अवेलेबल প্রেসারটা যেই ডায়ামিটারে ক্রস করবে সেই ডায়ামিটারে আমাদের বের করতে হবে इंडिकेट <laughs> बुजते
এই যেখানে একটা বাঘ ক্রিয়েট করলো হ্যাঁ এই জিনিসটা আসলে আপনার একটা প্রেশার লস হবে তো আপনাকে যদি একটু বুঝাই বলি ফার্স্টে যে ধরেন আমাদের যে এখানটা জিনিস দেওয়া আছে একটা ভ্যালোসিটি একটা মিটার দেওয়া আছে যে ফোর মিটার আর হচ্ছে টু মিটার আপ স্ট্রিম টু ব্রাঞ্চে যাওয়ার সময় ফোর মিটার লস আর এলবো থেকে টু মিটার হ্যাঁ বিষয়টা বুঝেন যে এই যে আপ স্ট্রিম থেকে যখন ব্রাঞ্চে যাবে ইন দিস পাথ এই যে এটা ইউ এটা বি এখানে যখন যাবে তখন যেটা লস হবে ঠিক আছে ওই লসটা আসলে ইন্ডিকেট করার জন্য আমি একটা লেন্থ নিচ্ছি যে লেন্থটা আসলে ওই লসটাকে ইন্ডিকেট করবে তো ওই লসটা হচ্ছে ফোর মিটার বলে দিচ্ছে ফোর মিটার লেন্থ আর এই যে এলবোটা এই এলবোটার জন্য হ্যাঁ এখান থেকে তো যাচ্ছে এটা এটার জন্য একটা ফোর মিটার নিচ্ছি আমি পাশাপাশি এই যে এলবোটার জন্য একটা এই স্ট্রেট সেকশনের মধ্যে একটা লেন্থ যে লেন্থটা হচ্ছে এই এখানে যে লসটা হচ্ছে সেই লসটাকে এটা ইন্ডিকেট করতেছে বুঝতে পারছেন এই কনফিউশনটা আমার ক্রিয়েট হয়েছিল স্যারকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম স্যার আমাকে এটা অ্যান্সার দিয়ে দিছে ভাবে যে দিস ইজ নট অ্যাকচুয়ালি ফোর মিটার অর টু মিটার এই অ্যাঙ্গেল মানে এই লেন্থটা এটা জাস্ট ইন্ডিকেট করতেছে স্ট্রেট সেকশনের মধ্যে একটা লেন্থ যেটা এই লসটাকে আপনার ইকুইভ্যালেন্ট লেন্থ হিসেবে ইন্ডিকেট করতেছে আই হোপ বুঝতে পারছেন বিষয়টা তাহলে এখানে কি কি দেওয়া আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে টুয়েলভ মিটার দেওয়া ছিল এবং এখানে ফিফটিন মিটার দেওয়া ছিল স্ট্রেট সেকশনে এই দেখেন টুয়েলভ মিটার অ্যান্ড ফিফটিন মিটার স্ট্রেট সেকশন দেওয়া ছিল আর নিচে আর কিছু দেওয়া ছিল না আর কিছু দেওয়া ছিল না বাট আমাদের এখানে ফিটিং ফলিং লেন্থ উইথ স্ট্রেট ড্রাগ ডায়মিটার ফোর প্যাসকেল পার মিটার আমরা যদি শুরু করি এইভাবে কোয়েশ্চেনটা অ্যান্সার আমাদের এখানে দেখেন দুইটা রান একটা হচ্ছে দেখেন একটা হচ্ছে এই বরাবর যাচ্ছে আপনার এয়ারটা তো রান এবিসি রান এবিসি বলবো এটাকে আর একটাকে বলবো হচ্ছে রান এবি এটাকে ধরলাম হচ্ছে ধরেন ডি পয়েন্ট ঠিক আছে এই ডি পয়েন্টে আপনার হচ্ছে যে কোনো প্রেশার ড্রপ কিন্তু নাই মানে এখানে কোনো প্রেশার ড্রপ নাই এবং এক্ষেত্রে কোনো কোনো প্রেশার ড্রপ নাই হ্যাঁ প্রেশার ড্রপ কিন্তু এই পয়েন্টে দেওয়া আছে এটা কত দেওয়া আছে প্রেশার ড্রপটা ও এগুলো আমাদের বের করতে হবে বুঝতে পারছেন এগুলো আমাদের বের করতে হবে এগুলো একটাও আমাদের দেওয়া নেই মানে আমাদের সব বের করতে হবে এগুলা সো এগুলো হচ্ছে আমাদের জিরো প্যাসকেল প্রেশার ড্রপ এখানে কোনো এখানে কোনো একটা প্রেশার ড্রপ নাই এখান থেকে তো আপনি মানে রিসিভ করবেন আপনার এয়ার ফ্লোটা এখানে কোন ধরনের প্রেশার ড্রপ নাই প্রেশার ড্রপ হচ্ছে এই গুলাতে প্রেশার ড্রপ হবে যে প্রেশার লস মানে কি যেখানে লস হওয়ার কারণে প্রেশার ড্রপ হয়ে গেছে এই জায়গাগুলোতে আপনার প্রেশার ড্রপ হবে তো আমরা ফার্স্টে যেটা করবো আমাদের ফার্স্টে আসলে বের করতে হবে যে প্রেশারটা কতটুকু অ্যাভেলেবেল ছিল যেমন দ্য ডিজাইনার প্রেশার কেটে ফোর প্যাসকেল পার মিটার আমাদের এটা আসলে ইউজ করতে হবে এটা ইউজ করে আমাদের বের করতে হবে ভ্যালুগুলো তো ফার্স্টে আমরা রান এবিসি এবং রান এবিডি এটার ভ্যালুটা বের করে নিই যে এটা কত আসলে ভ্যালুটা তো দেখেন আচ্ছা তো এটা আমাদের রান এবিসি হচ্ছে তাহলে এবিসি বারো প্লাস পনেরো এটা ইজ ইকাল হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন মিটার ঠিক আছে আমি একটু কাজ করি যেটা হচ্ছে যে আমি একটু আপনার উপরে যাই বুঝলাম না তো সার তো এখানে আবার দিয়ে দিছে 
কোন এটা কোথা থেকে গেল হুম এগুলা তো নাই তো এগুলা যেহেতু নাই আমি কি করতে পারি বলেন আমাদেরকে তো ইয়া লাগবে খালি লেন্থ দিয়ে দিচ্ছে বুঝছেন আমাদের ও আচ্ছা ফিগার সিক্স টোয়েন্টি ওয়েট ওয়েট আর টু ব্রাঞ্চ ডার্ক সিস্টেম অফ সাগর ডাক সোন ফিগার সিক্স টোয়েন্টি ও আচ্ছা এই তো তাই তো বলি তো দাওয়া থাকার কথা ছিল এই যে ফিগার সিক্স টোয়েন্টি আমি মিলি সরি আমি খেয়াল করি নাই এই যে এগুলা আসলে অবশ্যই দেওয়া থাকবে তাই না আপনার বুঝতে পারতেছেন যে এটা তো আমাদের বোঝা গেছে যেটা আমাদের এখান থেকে পাইছি আমরা বাট হেয়ার অ্যাকচুয়ালি এই যে এটুকু হচ্ছে পাঁচ মিনিট এটা সাত মিটার তো এটা পাঁচ মিটার এটা হচ্ছে সাত মিটার আর এখানে হচ্ছে টু মিট টু পয়েন্ট সিক্স মিটার কিউব পার সেকেন্ড ফ্লোর রেট তো টু পয়েন্ট সিক্স মিটার কিউব পার সেকেন্ড ফ্লোর রেট আর এখানে হচ্ছে ওয়ান মিটার কিউব পার সেকেন্ড ফ্লোর রেট ওকে তো রান এবি ডি কত হবে রান এবি ডি দেখেন ফার্স্টে এবি নিলেন তাহলে বারো এই আপিসুর থেকে ডানের স্ট্রেম মানে বেঞ্চে যাওয়ার সময় ফোর মিটার যোগ হবে এলবোর জন্য টু মিটার যোগ হবে প্লাস এই ফাইভ মিটার এবার ফাইভ থেকে এই এলবোর জন্য আবার টু মিটার যোগ হবে আবার সেভেন মিটার ঠিক আছে তো এই জিনিসটা যোগ করে আপনি পাবেন হচ্ছে থার্টি টু মিটার তাহলে প্রেশার ড্রপ তাহলে প্রেশার ড্রপ আসেন বের করি প্রেশার ড্রপ অ্যাট এবিসি কত হচ্ছে দেখেন তো তাহলে আমাদের হচ্ছে প্রেশার ড্রপটা কত ছিল প্রেশার গ্যাডিয়েন্ট লেখা আছে ফোর প্যাসকেল পার মিটার হ্যাঁ অ্যাজ দ্য প্রেশার গ্যাডিয়েন্ট তো ফোর মিটার পার পার মানে ফোর প্যাসকেল পার মিটার তাহলে পার মিটার যদি ফোর প্যাসকেল হয় তাহলে টোয়েন্টি সেভেন মিটারে কত হবে ফোর ইন্টু টোয়েন্টি সেভেন তাহলে এটা হবে হচ্ছে আপনার কতলেবল প্রেশার কত এখানে এরপর আসেন আমাদের বি পয়েন্টে বের করবো আমরা তো বি পয়েন্টে যখন বের করবো এখন দেখতে পাবো আপনাকে যে বি পয়েন্টে আসলে কি পরিমাণ লেন্থ আছে এটা হচ্ছে পনেরো মিটার মানে এখান থেকে এই পর্যন্ত যাইতে পনেরো মিটার পাস করতে হবে ইট মিনস ওর এই পয়েন্টে কতটুকু প্রেশার ওর অ্যাভেলেবল আছে তো এই পয়েন্টে প্রেশার অ্যাভেলেবল আছে হচ্ছে পনেরো ইন্টু চার তাহলে এটা হচ্ছে চার পনেরো ষাট সিক্সটি প্যাসকেল তো এখানে হচ্ছে সিক্সটি প্যাসকেল ওর অ্যাভেলেবল আছে তাহলে এখানে তো আমাদের প্রেশারটা হবে না কারণ এখানে একদম রিসিভ করবো মানে আমি এয়ারটাকে ফ্লো করে দেবো আমাদের রুমের মধ্যে তো এখানে আমি আর ওটা আমার লাগবে না তাহলে ফোর ব্রাঞ্চ বিডি আমি পাঁচ যদি বিডি ক্ষেত্রে বলি তাহলে আমাদের প্রেশার ড্রপ পার ফোর ব্রাঞ্চ বিডি ফোর ব্রাঞ্চ বিডি ডেল পি বাই এল ইজ ইকাল টু হচ্ছে ডেল পি কত সিক্সটি আর এল কত এল হচ্ছে দেখেন শুরু হবে হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকে এখান থেকে জানা তাহলে চার প্লাস দুই প্লাস পাঁচ প্লাস দুই প্লাস সাত তাহলে ফোর প্লাস টু প্লাস ফাইভ প্লাস টু প্লাস সেভেন এটা করলে আমাদের অ্যান্সার আসবে হচ্ছে থ্রি প্যাসকেল পার মিটার ঠিক আছে এই 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 বিডি ব্রাঞ্চের জন্য কেন বিডি ব্রাঞ্চ করলাম কারণ আমাদের লেখে দিচ্ছে এখানে যে ওয়ার্ড ডায়মিটার শুড বি সিলেক্টেড ইন দ্য ব্রাঞ্চ সেকশন হ্যাঁ তো ব্রাঞ্চের সেকশনের জন্য আমাদের যে ডেলপি বাই এল যে ভ্যালুটা সেটা আমরা নিলাম কেন ডেলপি বাই এল নিলাম কারণটা হচ্ছে আমাদের ফিগার সিক্স পয়েন্ট টু তে যদি চলে আসি দিস ফিগার অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিকেটিং সিলেক্টেড ডায়মিটার যেটা আমরা নিব আসলে কোথায় গেল ফিগার সিক্স পয়েন্ট টু এটা ফিগার সিক্স এইট আচ্ছা ফিগার ফিগার সিক্স টু লাগবে আসলে এরপর এই যেটা এই যে এটার কথা তো বলতেছিলাম আমাদের এই যে এখানে দেখেন তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই জিনিসটা এই যে আপনার এখানে যে ছেদ করছে এই পয়েন্টটা ছেদ করছে তো এটা হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি ফাইভ তাহলে এই পয়েন্টটা কত হবে হ্যাঁ এই পয়েন্টটা হবে হচ্ছে 
बराबर गे तो 0.35 चैप्टर <coughs> फ्लोर मन कर चुअल मैंने decide what pressure drop will be available first amader available pressure ta ber korte hobe then compute the equivalent length of all runs amra shobgulo run er amader equivalent length ber korte hobe divide the available pressure drop by equivalent length del p by l ber korte hobe with the pressure gradient from step 3 the flow rate in each section of the longest run select that size of the all those sections ekla korte hobe from remaining sections select the size to use available pressure drop but stay within the velocity appropriate for noise restrictions फिल नील कलिगत फ्लोर 
थार्टी मीटर रान ए सी रान ए सी कि देखो टेन सेवन एखे आरोप लंगेस्ट रान दिए डार्कशन मैं अच्छा तो प्रेसारेसर मीटर देखे लस थार्टी 2.67 that will be 80. Our Delphi, A, B, C, e, 28 into 2.67 क्योंकुलेशन कर लंगेस्ट रान जैन मन करें जगह टू पॉइंट सेवन फाइव तो 
2.67 তো মনে করেন যে এই যে এই সেকশনে যে এবি এবি সিরিজ সেকশনে মনে করেন 2.77.43 প্যাসকেল লাগবে হ্যাঁ যদি আমরা হচ্ছে 2.67 এ ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমাদের এটা লাগবে তাহলে এটা কিন্তু দেখেন এই রেঞ্জের মধ্যে আছে দেখেন এটা 80 প্যাসকেল আমাদের এখানে লাগবে হচ্ছে ধরেন 77.43 এই সেকশনে তাহলে এই সেকশনে যদি এত লোকের প্রেসার ড্রপ হয় তাহলে আমরা কিন্তু এটাকে কি করতে পারি বলেন তো এখানে একটা ড্যাম্পার ইউজ করতে পারি ড্যাম্পার ইউজ করে এটাকে আমি কমাই দিতে পারি কমাই দিলে 77.43 আনতে পারবো অর্থাৎ বেশি থাকলে সমস্যা নেই আমি কমাইতে পারবো কিন্তু যদি আমার এটা বেশি হয়ে যায় আমাদের अवेलेबल থাকে তাহলে কিন্তু আমি ড্যাম্পার তো আর লাভ নাই আমার কারণ ড্যাম্পারের কাজ তো কমা দেওয়া তাহলে তখন বাড়াবো কিভাবে প্রেসারটা এন্ড এই কারণে আমরা হচ্ছে অলরেডি বড়টা কেন কাজ করি যেন আমাদের এরকম ঘাটতি পুরো মানে ঘাটwidetilde না পড়ি আমরা ঠিক আছে তো অলরেডি বড় সেকশনটা নিয়ে কাজ করব মানে বড় প্রেসার মানে বড় যে লেন্থ আর কি ইকুইভেন্ট লেন্থ সেটা নিয়ে অলরেডি কাজ করব আমরা এটা বুঝে দিলাম আমার জন্য যেন কনফিউশন না হন তো অলওয়েজ তিনটা মধ্যে যেটা বড় হবে সেটা নিয়ে কাজ করবেন এটাই হচ্ছে আমাদের ইকুয়াল মানে ইকুয়াল ফ্রিকশন মেথড তো আমি প্রতিটা জায়গায় আমি একটা ইকুয়াল লেন্থ ধরে নিব প্রতিটা সেকশনের ইকুয়াল লেন্থ ধরে নিব দ্যাট ইজ 30 মিটার ধরে নিলাম ইকুয়াল লেন্থ সব জায়গায় সব জায়গায় আমি 30 মিটার ধরে ক্যালকুলেশন করব এবার হ্যাঁ অর্থাৎ 2.67 প্যাসকেল পার মিটার প্রেসার ড্রপ ইকুইভ্যালেন্ট ধরে নিলাম এটাকে আমি তাহলে এবার আসেন আমি এবার কিভাবে ক্যালকুলেশন করব বলেন তো তো আমি এবার দেখেন খেয়াল করে আমি একটু এটাকে এগুলো একটু মুছে দিয়ে দিলাম এগুলো মুছে দিই দরকার নাই এবার দেখেন আমি কি করব আপনারা কিউ এ বি বের করব सपोज কিউ এ বি এটা কিউ এ বি কত হবে বলেন তো কিউ এ বি হচ্ছে আপনার এই যে আপনার এখানে 1 হ্যাঁ कतमाली बेर कर फोर অথবা এটা যদি একটু দেখেন তাহলে এটা 0.45 এটা তাহলে এটা 0.46 হবে सपोज তাহলে আমরা এখানে 0.46 নিয়ে নিলাম 0.46 মিটার এরপর আপনি কিউ এবি গেল এবার আমি আসলে হচ্ছে কিউ বি সি হ্যাঁ কিউ বি সি তে যাই তাহলে কিউ বি সি অর্থাৎ সি পয়েন্টে যদি বের করতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে ফ্লোরেটটা কত হবে ফ্লোরেটটা হবে আপনার এখানে দেখেন শুধুমাত্র হচ্ছে আপনার এটা কিন্তু এইখানে কিন্তু এখনো যায় নাই তাই না সো আমরা এটা এখানে 1 মিটার কিউব পার সেকেন্ড গেছে এবার এই সি পয়েন্টে আর হচ্ছে তার আগে আপনার 0.5 মিটার কিউব পার সেকেন্ড গেছিল তাহলে এই ক্ষেত্রে না 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 আমি ভুল বলছি সি পয়েন্ট যাবে যাবে হচ্ছে দেখেন এ সি পয়েন্ট যাবে হচ্ছে যে 0.5 আর হচ্ছে এখানে যাবে হচ্ছে 1 তাহলে এই 1 আর 1.5 যোগ করলে হবে হচ্ছে আপনার 1.5 মিটার কিউব পার সেকেন্ড সি পয়েন্টের জন্য বুঝতে পারছেন আর এখান থেকে তো 0.5 অলরেডি চলে গেছে এই পাশ দিয়ে সো এইখান থেকে হবে হচ্ছে 1 এখান থেকে হবে হচ্ছে 0.5 যোগ করে দিলে 1.5 মিটার কিউব পার সেকেন্ড তো ইকুইভ্যালেন্টটা আমাদের কত যেহেতু ইকুয়াল ফ্রিকশন মেথড সো ইকুয়াল थ्री তো ডি বি সি হচ্ছে 0.42 এবারে আপনি বি সি পর আপনি সি ডি বের করেন তো সেম ভাবে কিউ সি ডি তো ডি বি সি বের করছেন কিউ এ বি বের করছেন তো সেম ভাবে আপনি ডি কিউ সি ডি বের করেন ঠিক আছে সরি ডি সি ডি বের করেন সে ক্ষেত্রে আপনি কি নেবেন বলেন তো সি ডি এর ক্ষেত্রে এখানে দিবেন হচ্ছে আপনি সি ডি এর ক্ষেত্রে এই যে শুধুমাত্র এটা 0.5 তাহলে ইউজিং কিউ সি ডি হচ্ছে 0.5 মিটার কিউব পার সেকেন্ড আর হলো যে এটা কত এই আগের মতই সেম ভাবে 2.67 এটা এটা ইউজ করতে পাবেন হচ্ছে কিউসিডি আর সাবে করতে হলো হচ্ছে 0.28 মিটার আমি সবগুলা আর আর লিখতেছি না আমি এগুলা সব ইয়া করে দিচ্ছি আপনার কিউসিডি দেন দুছ আপনার 
BF বের করবেন এই BF BF পয়েন্টটা বের করবেন সো QBF এই ক্ষেত্রে আপনার ফ্লোরেট কত হয় বলেন তো ফ্লোরেট QBF এর ক্ষেত্রে 0.5 মিটার কিউব পার সেকেন্ড ঠিক আছে 0.5 তাহলে 0.5 মিটার কিউবের জন্য আমরা বের করবেন সো এটা ক্ষেত্রে তাহলে আপনার 0.28 মিটার হবে এজ বিকজ অফ सेम ফ্লোরেট এটাও 0.5 ছিল আপনারা আপ লাস্টে বের করবেন কি C QC এই ক্ষেত্রে আপনার কত 1 মিটার কিউব পার সেকেন্ড তো C এটা বের করবেন 1 মিটার পার মিটার কিউব পার সেকেন্ডের জন্য এই ক্ষেত্রে আপনার D এটা BF ছিল এটা DCE এটা কত হবে এটা হবে হচ্ছে 0.36 মিটার এগুলা আপনি ওই सेम ভাবে আগের মতকে বের করে নেন ঠিক আছে এই তো এই সবগুলো ডাক্টের মানে এই যে ইচ এন্ড এভরি সেকশন আমরা কি করলাম ইকুয়াল ফ্রিকশন মেথড ইউজ করে আমরা হচ্ছে যে প্রতিটা পয়েন্টে পয়েন্টে আমরা হচ্ছে ইয়া বের করলাম ফ্লোরেট বের করলাম পাশাপাশি হচ্ছে কি বের করলাম এই যে ডার্ক ডার্ক ডায়মিটারটা এখানে ডার্ক ডায়মিটার কত হবে एक्चुअली এই টোটাল ডার্ক ডায়মিটারটা এখানকার টোটাল ডার্ক ডায়মিটার এই সেকশনের টোটাল ডার্ক ডার্ক ডায়মিটার এই সেকশনের টোটাল ডার্ক ডার্ক ডায়মিটার এভরি সেকশনে আমরা ডার্ক ডায়মিটার বের করে ফেলেছি তো মোটামুটি এটাই ছিল হচ্ছে আমাদের এই চ্যাপ্টারটা সো আপনারা পারলে যদি কোনো एग्जांपल বা এক্সারসাইজ যদি আপনারা চান এখান থেকে সলভ করে নেন নিজের মত করে তাহলে আমি ক্লাসটা এখানে ইন করে দিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ